Издательство «Белорусский дом печати». Это действительно родной дом для белорусских полиграфистов. Его история насчитывает более ста лет. Этот большой дом строился многими поколениями людей, безгранично преданных своему делу, начатому пять столетий назад белорусским первопечатником и просветителем Франциском Скариной. История белорусского дома печати началась задолго до официального дня рождения. Еще в конце 18-го столетия в Минске работала типография ордена базилианцев. Ее преемницей стала Минская губернская типография, которая открылась в 1797 году и уже в 1906 году типография стала третьей по прибыли среди 70 губернских типографий Российской империи. Начало 20 века. Новый виток истории. Стремительный, революционный. Именно тогда произошло историческое событие, ставшее точкой отсчета в биографии Дома Печати. Товарищи! Рабочие крестьянской революции! О необходимости, которой все время говорили большевики, совершила! Раздался новый мир. Совет народных комиссаров западной власти и фронта постановляет типографию бывшего Минского губернского управления, находящуюся в здании бывших присутственных мест Площадь Свободы, переименовать в типографию Совета народных комиссаров Западной области и фронта. Молодая советская власть остро нуждалась в агитации. Печатное слово приобретало огромное значение. Большевистское слово рвется со страниц, пахнущих свежей типографской краской. Читайте, товарищи, слушайте великую правду коммунизма. Вы свободны, дорогие братья. Красная армия принесла вам мир, свободу и счастье навсегда. Типографское дело в первые годы советской власти стремительно развивалось. Именно в это время появились газеты и журналы, хорошо известные и сегодня. В августе 17 -го года вышел первый номер газеты «Звезда» младшей сестры Ленинской правды. «Звезда» стала трибуной партии народа строителем социализма. Типография печатала разноплановые периодические издания, ориентированные на разных читателей. Общеполитические газеты, издания для крестьян, для детей и молодежи. Можете себе уявить, какой радостью для детей стал выход первого номера их часописа. В 1929 году началось строительство здания, которое сегодня все минчане знают как «Дом печати». Тяжелые годы войны связка ушла в подполье и вместе с другими газетами помогала хранить фашистские нечисти. Вторая мировая и Великие Отечественные войны изменили ход мировой истории, судьбу страны и биографию предприятия. Те трагические годы были наполнены народным мужеством и героизмом. Более ста наших полиграфистов сражались за свободу и независимость Родины. Многие вчерашние фронтовики стали работниками типографии имени Сталина уже после войны. Среди них Николай Данилович Дряпочка, ветеран войны и труда. И в январе, 12 января 45 -го года, пошли в наступление, освобождали Польшу, брали Германию, брал Берлин 
И потом в нашей части, это третья гвардейская танковая армия Первого Украинского фронта, была направлена на Прагу, освобождение Праги. И там мы закончили военное действие. Многие белорусы вели активную борьбу в тылу врага, пополняя ряды партизан и подпольщиков. А полиграфисты-подпольщики, рискуя своей жизнью, выносили шрифты, печатали газеты и листовки. Шрифт добывали так, рассказывал Николай Петрович. Знали, где он в кладовке есть, запакованный в пачки. Ночью немцы уходили, охрана была наружу только. А люди, какая буква была заявлена партизанским подпольным отрядами, то значит, находили эти буквы, бросали их в мусорку уборщицы. И она выносила, значит, здесь была какая-то помойная яма на территории Академии науки, туда необходимо было каждый день вынести этот мусор. В героической летописи народного подвига в годы Великой Отечественной войны отдельной главой стоит история создания присяги партизана. Текст присяги, несмотря на пристальный контроль немецкой стражи, смогла набрать и вынести из типографии отважная Вера Мацкевич. Текст присяги партизана был передан ей из леса, и она каждый день набирала только по одной строчке. И эта строчка, она знала, в каком она месте ее отлила, в общей длине набранной гранки, и доставала, уходя домой, прятала среди одежды, и так где-то за месяц она присягу эту партизан набрала в металле, и э, этот металл был передан на, на, в леса. И в партизанском отряде отпечатали эту присягу партизана, и присяга прошла по всем отрядам. На фронте в партизанских отрядах с нетерпением ждали печатные издания, чтобы узнать последние новости. Печатное слово везде и всюду нужно, и в гражданке, и на войне, и на фронте. Мы узнавали последние новости, обычно нам нас информировал, замполиты были у нас. Жадно тянулись люди к слову большевистской правды. Оно вселяло уверенность в окончательном разгроме врага, поднимало народ на борьбу. Мы низко склоняем головы перед светлой памятью тех, кто пал смертью храбрых в этом и многих других сражениях с оккупантами. Иван Короневский, Алексей Данукалов, Павел Романов, Дмитрий Короленко, Анатолий Марунько, Сергей Мацей. В мирное время, вдохновленные героизмом своих коллег, работники типографии снова совершали подвиги, но уже трудовые. На могут у всех народов СССР звучит правдивое слово советского духа. Разовый тираж газеты «Месовица» складает десятки миллионов экземпляров. Корыстается у всенародной любовью. День группы 5 мая стал традиционным святом Татов. На огульно-городским сходе в Минску с докладом выступил редактор газеты Советской Беларуси товарищ Старовик. На примере Советской Беларуси мы видим, какое огромное значение уделяет наша партия и правительство печати национальных республик. В революционное время при господстве историзма в Беларуси не издавалось ни одной массовой газеты на белорусском языке. Сейчас же в республике выходит 10 республиканских, 7 областных, 5 городских, 174 районных, 13 мукодержных газет. Сейчас, то есть вот во втором фракторе этого года, в республике распространяется свыше 2 миллионов центральных и Узнавать новости из газет стало доброй привычкой каждого советского человека. Свежие газеты с нетерпением ждали в сельском доме и городской квартире. 
Каждое утро почтальоны спешили доставить почту адресатам. Всегда оживленно было возле газетных витрин. Уже стало привычной по дороге на работу припыниться ли киоску «Союз Друг». Зоя Георгиевна Исветова – левший киоскер города Минска. Советский народ был самым читающим народом в мире. А белорусские полиграфисты неустанно работали, чтобы удовлетворить растущий интерес к литературе. Город Минск. Центральный книжный магазин, что денно наведывая шмат покупников. Для задовольнения опыту процовных у нас что год выдается сотни тысяч книг по розных голенах ведов. Политичная литература. Набукова техничная литература. Сельско-господарчая литература. Мастацкая дитячая и другая литература. Книга невычерпальная крыльца у всего нового и передового. Полымяный пропагандист бессмиротных идей марксизма-ленинизма. Советскую книгу любят и ценят працовники города и Кавказного села. Это Сенинский районный книжный магазин, один из лепших у республики. Тут так само много покупников. А те ведаете вы, какие складанные свои особливые шляп проходят книги от автора до покупников. Набранная рукопись корректура еще раз докладно проверяется и передается у друкарский цех, где рыхтуется пираж выдания. У друкарским цеху, а затем у пероплетным, прошелши разные процессы в творчестве, рукопис перетворяется у книги. Готовый тираж книги заводится на книжную базу. С базы литература по заказах работников книжного ранжу накировывается во все книжные магазины. Работа над повышением качества выпускаемого продукта и развитием технологий велась непрерывно. На разницу тут выходит машин сотни тысяч экземпляров розных газет. Кожная их сторонка красомовно рассказывая о кипучем творчем жизни нашей страны, о подсветах поразвитого за мир во всем свете. Газеты и часовницы повинны быть неоткладно доставлены читачам. А в этом не словно клопотится трудный коллектив республиканской газетно-часовистной экспедиции. Без малейшей затрымки всеми видами транспорта отправляется свежая почта у розные городы и легкие Беларуси. Дякуючи авиации, многие самые отдаленные пункты республики отрымливают газеты про несколько годин после их выхода. В 1963 году здесь освоили уникальную для того времени технологию глубокой печати. Купляющие раницей правду те известия, мало кто ведает, какие шля газета прошла ночью. Газета зараз передается по проводам. Сигналы, что поступают из Москвы, Переупираются у световые импульсы, какие вы сделаете на светошулую пленку.
А что родить экспонированной пленкой, зараз ведает кожный фотоаматор. После проявления, фиксации, негатив готовы. Коли треба, все и то и подчистить мастак ретушер. Теперь негатив можно переводить на цинковую пластинку. А потом, потом и все, как и ранее. Выход газеты теперь не залежит от надворья. По матрице больше не доставляется самолеты. Их заменил фототелеграф. В 70-е годы первыми в Белоруссии наладили ролевую печать газет общественным способом. И в наши дни звезда «Червоная измена», журнал «Коммунист Белоруссии» и другие белорусские издания продолжают дело октября и вместе с советским народом трудятся и побеждают. В 1971 году коллектив был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Мы наградили не только, не только предприятия, но и наградили людей, которые, работников, которые достигли хороших показателей. Наградили и полиграфическими наградами, как отличный печатник там, и другие, но, но и грамотом, премиям и так далее. Там. Это была радость, конечно. Мы В 80-е годы 20-го столетия типография стала крупнейшей в Советском Союзе. В перечне престижных профессиональных наград БДП специальные призы международной программы партнерства ради прогресса «Золотой Орел», «Золотое Клише», «Золотой Меркурий». Издательство было удостоено призов первого международного конкурса «Метр полиграфии» и национального конкурса печатных средств массовой информации «Золотая литера». Неоднократно награждалась дипломами на международном конкурсе государства участников СНГ и национальном конкурсе «Искусство книги». За большой вклад в развитие полиграфической отрасли, высокое качество печатания государственных средств массовой информации – Дом печати был награжден почетной грамотой Министерства информации Республики Беларусь. В этом доме живет большая дружная семья. Сегодня на предприятии трудится почти 700 человек. Это квалифицированные специалисты и достойные люди. Их труд – это залог новых производственных достижений Дома печати. Вы знаете, коллектив – это основа успеха, да? Мы можем говорить про железо, про технологии, про все что угодно. Но если нет коллектива, эта техника будет простаивать, технология не использоваться. Я очень рад, что я в этом коллективе работал. Я, собственно, одна часть, одна, один из этого коллектива. Да я вырос в этом коллективе. В летописи Белорусского дома печати целая плеяда талантливых руководителей. В довоенное время его возглавлял товарищ Бренезин, после войны Владимир Михайлович Вержбалович, Николай Георгиевич Миуский, Петр Андреевич Царев, Борис Александрович Кутовой. И сегодня во главе предприятия настоящий лидер и профессионал Роман Степанович Олейник. 
Указом президента Республики Беларусь генеральный директор Белорусского дома печати награжден медалью за трудовые заслуги. Ему присвоено звание «Заслуженный работник промышленности». И какой белорусский дом без праздника? На предприятии всегда заботились о том, чтобы после трудовых будней работники имели возможность хорошо отдохнуть. В советские времена труженики типографии проводили отпуск в собственном доме отдыха «Звезда». По однодушному отзыву от почивающих в озеро Нарыч Аман не уступает полневым курортам. На его маляуничьем березе недавно открылся дом отпочинку работников трукарни и Сталина. Судовные тут местины, сосновый лес, чистое поверхно, песчаный пляж, все сприяя умацованию здоровья. У дома отпочинку батьки могут приезжать разом с детьми. Особливо задоволены аматоры рыбной лоу, без рыбы не не вернешься. У святого тут приемно выпить шклянку холодной хроничной воды. За это лето поправили свое здоровье многие работники друга. И сегодня сотрудники Дома Печати участвуют и побеждают в различных спортивных и туристических состязаниях. Интересные и насыщенные событиями жизнь у сплоченного коллектива. Доброй традицией стала ежегодная осенняя выставка «Урожай». На ней хозяйки и хозяева демонстрируют коллегам результаты своего труда на дачных участках. Яркие выступления, музыкальные и поэтические номера не оставляют сомнений в том, что в этом доме работают талантливые, творческие, с хорошим чувством юмора люди. История Белорусского дома печати – это история длиной в целый век. Этот дом выстоял в тяжелые времена, не сломался под тяжестью экономических проблем с надеждой, и уверенностью смотрит в будущее. Новый век в истории Белорусского дома печати начинается. А значит, этот дом ждут достижения и победы.